ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി ബോർ അടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ബോർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കുറേ നാളായിട്ട് കണക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ പുതുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുക അവരായിട്ടൊന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കും സന്തോഷമാവും അവർക്കും സന്തോഷമാവും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൽ നമുക്ക് അവരായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാനോ മിങ്കിൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പരിഭവമൊക്കെ അവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൽ രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് എവിടെയാണല്ലോ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ടൈം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടും മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹെൽത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ബോർ അടിച്ച് നമ്മളെന്താ പറയുക ശോകാവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളുടെ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർക്കൗട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു ഡേ നമ്മൾ അടിപൊളി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശീലാക്കി നോക്കും അടിപൊളി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് പിന്നെ തേർഡ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീഡിങ് നമുക്ക് കുറേ പേർക്കുള്ള ശീലമായിരിക്കും വായി വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പകുതി വരെ വായിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആഗ്രഹമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വായിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് ടി വി കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ ടി വി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ചാനലും ഷോസൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ കുറേ ഷോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടി വിയിലുണ്ട് നല്ല ഷോസും ഉണ്ട് മോശൻ ഷോസും ഉണ്ട് ഓരോ ചാനലിൽ പല പല വെറൈറ്റീസൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്ന നമ്മൾ എന്തായാലും ബോറടിച്ച ശോകാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും വലിയ ശോകം കാണാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ചാനൽസൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്താണ് നമ്മൾ എഴുത്ത് ശീലമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറയ്ക്കുക അല്ലേ കഥയോ കവിതയോ ലേഖനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതാം ഡെയിലി ഡയറി എഴുതാം അങ്ങനത്തെ ശീലമൊക്കെ ഒന്ന് ശീലാക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കിട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ബുക്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ഫുഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടൈം അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുക്കിംഗ് മടുപ്പുള്ളവർക്ക് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫുൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മക്കളെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര മടുപ്പായിട്ടൊന്നും തോന്നൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗാർഡനിങ് ഗാർഡനിങ്ങിനായിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ ഇണങ്ങി ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോബീസാണ് നമ്മുടെ ഹോബീസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിയട്ടി